はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、えっ、ー、と、麦とホップの限定醸造、秋の香り、麦、秋の香り麦、香ばしい香り、豊かなコク。そして、えっ、ー、と、この魚はですね、これ刺身なんですけど、あの、ブリの、ブリ作っていうのが売ってたんで、ブリの刺身だと思うんですけど、これを食べながらいただきたいと思います。ブリ作。うん。やっさ、ブリサク。久々に。刺身食うな。うわぁ。だと思ったよ。なんかぬるいなと思って。買ってきて、すぐ、チャリに焦がれたから。ちょっとぬるい上に吹き出しちゃった。俺泡嫌いなんだよな。俺あのー、さっきあの、ビールの泡が俺嫌いなんですよ。うん。あ、うめえっと、原材料が発泡酒、カッコ、爆芽とホップと大麦とスピリッツ、カッコ、大麦、アルコール度数 5%。じっくり丁寧に焙煎した爆芽を一部使用。香ばしい香りと豊かなコクを実現しました。麦とホップならではの秋のひとときをお楽しみください。いただきます。乾杯。え、これ超うまいんじゃないうまい。めちゃくちゃうまいぞ、これ。なんだ濃い。濃いっていうか、いや、濃い。あれなんか、超うまいぞ。麦とホップって、まあ、だいたい結構麦とホップって美味しいんだけど。それが、うーん。なんか、あの、甘さがアップしてるみたいな感じ。うん。ロギとホップ。なんかね、ちょっと濃いんだけど、色が。あ、うまいな。ちょっと甘いかな苦くはない、うん。ちょっと甘めなんだけど、あの、すごいコクがあって、美味しい。そして刺身もめちゃくちゃうまい。うまいなちょっと冷や,す冷やしてないのが残念なんだけどこれ冷やしたらもっとうまいだろうこれしくったなぬるい残念なことにぬるいしかも麦とホップの B あのサイトがあのなんかおかしいのなんだこれあれおかしいな。表示されない。バグってる。あ、麦とホップの赤も出たみたいですね。あ、出てないのか。10月の12日発売。あれなんか違うな。今回の、えっ、ー、と、麦とホップの赤が、赤のフェストスタイルっていうのになってますね。なんか味が違うのかな。普通の赤とは違う。ですかね。てか、麦とホップザ・ゴールドの、北海道っていうのもあるんですね。北海道限定発売だって。えー、飲んでみたかった。
多分第3のビールだと麦とホップが一番うまいんじゃないかな。最近、普通の麦とホップ飲んだんだけど、あとはあの、金麦。どっちかっつうと、麦とホップの方がうまいもん。ただ、ホワイトベルグ、まあ、ホワイトベルグはちょっと、血色がちゃうねんな。うん。麦とホップとか、あれはあの、いわゆる、ピルスナースタイルなんだけど、札幌のホワイトベルグ系列はあれなんて、エールなんだよね。だから、なんつうか、喉乾いたりするときに、暑いときに、こう、さっぱりしたのは飲みたいときに、ホワイトベルグとかを飲むと、うわーってなるんですよ。あーこれ、ぬるいな。ぬるい、ぬるいとあれやな。よろしくないあんまり。古いというかめちゃくちゃうまくない。これ前出てなかったよね。あれ出てたっけ麦とホップの紫色のやつ。これうまいな。うまいけどこれ冷たくしないとこれあれやな。全然ぬるいと。甘みが口にくっついてくるレベルの甘さになる、なる、ね、多分。なんか甘い。ぬくいと甘い感じになる。香ばしい香り、豊かなコク。今年の赤はフェストスタイルっていう。麦とホップ赤。ちょっと違うんかな。昔の赤とは違うん。でしょうか。わかりませんけど。うまいはうまいんだけど、なんつうのかなこのなんか、暑い時に飲むもんじゃないね、これは。うん。なんか、結構コクが強くて、なんか食いながらだと、もっとさっぱりした方が合う。ただ単品で考えると、うん、まあ、うん。うん。難しいね。単品で飲んだ時のことを考えると、かなりうまいんではないかと俺は思う。これなんかと一緒にの、あの、飲んじゃダメ。食べながらとか。よりも、これ一杯を味わって飲んだ方がうまいんじゃないかな。感覚としては赤のあの、コクが強い版みたいな感じ。麦とホップの赤のに、ちょっと甘さプラスした感じ。かな、うん、ちょっとぬるいのが残念やけど、まあ。まあ、ほとんど変わらん。うまい。断然美味しい。うん
。間違いなく美味しい。これは。最近札幌すごいね。うん。麦とホップのプラチナクリアもうまかったし、クリスタルベルグもうまかったし、超うまかったし。あと乾杯エールもまあ、普通にうまかったし。札幌これあれやで。俺の中でだいぶ、株上がってますけど、うん。てかね、そもそも黒ラベルがうまいんだ。今度の黒ラベルの黒は楽しみですね。黒ビールの黒ラベルが出るらしいんで、それは楽しみです。うん、いつだったか。出るらしいんだけど。うん、まあ、うまいっすね。うん、黒ラベルを筆頭にうまいもんが揃ってる。まあドラフトワンは完璧にまずいけど、地の底をはうレベルのまずさだけど、それ以外はだいたい四つ星評価でほぼまとまってるのがすごい。うん。ですね。で、やっぱり、うん。売れ筋としては麦とホップと黒ラベルでしょうね。うん。この黒ラベルのこのうまさは本当に、あの、やばいですね。うん。最近本当にあのうまい、うまいっていうね、あの、昔からうめえなと思ってたけど、あのー、最近になって、これやけにうめえなっていうのは、あのー、黒ラベルがね、やけにうまいなっていうのは分かったんで。まあ言うて俺、あのー、初めて、二十歳になって飲んだ、ちゃうな。人生で初めて飲んだ生ビールが黒ラベルなんですけど、あの頃からうめえなと思ってたんですよ。あの、初めて飲んだ時に、なんじゃこりゃ全然苦くねえと思ったんですよ。これはマジで。うん。全然苦くねえと思った。初めて俺が18歳ぐらいの時に飲んだ。ね。あの、二十歳じゃなくて十八歳に飲んだ、あの、ビールが、あのー、黒ラベルなんですけど、すっげえ、全然苦くねえじゃん、これ、みたいな。しかもすっげえ飲みやすいし、めちゃくちゃうめえ、みたいな。それまで第三のビールしか飲んでなかったんですよ。だいたい十六歳ぐらいの時に、あの、打ち上げで、あのー、友達と一緒に飲んでたのが、あのー、なんだあれ、えー、喉越し生とか、で、あと、中ハイとかさ。あの頃から喉越し生はあったから、第三のビール。だから生ビールは高くて買えなかったんですで、18歳になって初めて飲んだ生ビールが、ね、黒ラベルで、うめえと思ったね。うめええそれまで第三のビールしか飲んでなかったから、全然違うって。苦くないし、うまい、うまみがあるし、ね、何より飲みやすいと。感激したの、覚えが。で、今飲んでも黒ラベルっていうのは、あの、本当に、あの、初心者向けな、あのー、ビールだと思います、あれは。うん
、女性向けっていうのかな。身がさ、身が身が嫌いな人は。あれほど、生ビール苦くないビールは多分ないですね。うん。俺いろいろ飲んできたけど、あのー、いや、ないってこともないんだけど、一般的にジャパニーズビールとしては、多分一番苦味が少ないと思うね。うん。そこら辺でスーパーで売られてる中で、多分一番苦味が少ないんだ。うん。だから飲みやすい上に、あのね、麦の香りがすごいんだよ。うん。他の生ビールに比べるとね、段違いでね、あの、麦の香りがすごいんだ。口に入れた。口に入れて喉を通った後に湧き上がってくる、その、なんていうか、その何か。全然比べ物にならない。ことを、最近、あの、知ったっていう、知ってはないんだけど、うん。最近改めて思ったんで、ここら辺、あの、ここら辺で、そこら辺で売ってる生ビールの中だと最高にうまいと思う。麦と、あ、じゃあね、うんと、あの、<笑>黒ラベルはね。これは非常に甘みが強いです。で、香りも強いこともないのか。コクは強いですね。<笑>うん。これは五つ星間違いないと思うね。うん。5445です。ご視聴ありがとうございました。